అన్న క్యాంటీన్లు ఎత్తడం అంటే అన్న క్యాంటీన్లు ఎత్తకూడదు ఎత్తామని చెప్పలేదు కదా దాని టైం వేరే పొజిషన్ మారుతామని చెప్తున్నారు పూర్తిగా ఎత్తామని చెప్పలేదు కదా తర్వాత దాని పొజిషన్ మార్చి మళ్ళీ వేరే పెడతామని చెప్తున్నారు పూర్తిగా ఎత్తామని అయితే చెప్పలేదు కదా ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ యావరేజ్గా చూసుకుంటే బాగానే ఉంది అంటే ఇంకా టైం ఉందిగా అయితే ఇసుక గురించి మాత్రం ఈ ఇసుక గురించి మాత్రం చాలామంది రోడ్డు మీద పడుతున్నారు ఈ తొందరగా ఆయన చర్య తీసుకుంటే చాలామంది లేబరు రోడ్డు మీద పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఇసుక తొందరగా రిలీజ్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రత్యేక వాదం అంటే ప్రత్యేక వాదం తొందరగా వచ్చేది కదా చచ్చేది కాదు కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం డెవలప్ చేసుకోవడం మంచిది ముందు ముఖ్యం అమరావతి పోలవరం అంటే ఆ పోలవరం కూడా ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ తొంద తొందరలో రిలీజ్ తొందర మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తాం అంటున్నారు కదా అది పోలవరం తొందరగా పూర్తి చేయడం రాష్ట్రానికి మంచిది తండ్రి గారు లాగానే తండ్రి గారు మనం పూర్తిగా చూడాలి కదా ఇప్పుడు పూర్తిగా చూడాలి కదా బడ్జెట్ లోట్ బడ్జెట్ లోటు అంటున్నారు అది ఏంటనేది మనం పూర్తిగా సంవత్సరం సంవత్సరాలు పోతే ఈయన పరిపాలన ఎలా కూడా పూర్తిగా మనం విశ్లేషించడానికి అవకాశం ఉంటుంది వైన్ షాపులు దశల వారికి అన్నాడు అది చేస్తే లేబర్ కొంతమంది బాగుపడ్డ మాట వాస్తవమే కానీ ఎక్కడికి అక్కడ అన్నీ అరికట్టాలి ఇప్పుడు మందు పూర్తిగా పూర్తిగా మందు ఎత్తేస్తే మంచిదే కానీ దాన్ని మరి మళ్ళీ ఈ వంట సారాలు ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ మళ్ళీ బ్లాగులు అమ్మడం ఇవన్నీ అరికట్టి పూర్తిగా మద్దతు నిధి చేస్తే మంచిదే అమ్మఒడి పథకం చాలామంది లేబర్ ఉన్నారు వాళ్ళు చదివించుకునే స్థితిలో చాలామంది ఉన్నారు ఈ అమ్మఒడి పథకం చాలా మంచిది అది కొనసాగించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం జగన్ గారి పరిపాలన ఏమైంది రెండు నెలలేక అయింది అనిపించేది ఏమంది అన్నీ ఒకటి ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు నీట్గా అన్నీ గ్యాలరీ చేస్తున్నాడు చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎలా పెట్టాలా ఏ నెలలో ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మొత్తం చేస్తాడు అదొకటి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేకపోవడం అప్పులు అయిపోవడం మోడీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు మొన్న వెళ్ళి అక్కడ అమౌంట్ అయ్యి చూసుకోవాలా చాలా పనులు ఉన్నాయి కంపెనీలు రావాలా అంతా ఉపాధి మొత్తం బాగా దెబ్బతిని ఉంది ట్రైన్లు చూసి అవి నాకు ఉన్నాయి మొత్తం బళ్ళు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా బాగానే చేశారు ఆయన గారు తక్కువ అని చూసి సీనియర్ మోస్ట్ ఆయన ఆయన పరిపాలన కూడా బాగానే ఉంది ఆయన బాగా తీసుకొచ్చాడు అప్పులు తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ చేశాడు అక్కడ చేశాడు మొత్తం చేశాడు ఆయన అయిపోయింది వయసు అయిపోయిందో లేకపోతే ఏంటో ఓట్లు అయిపోయింది ఇప్పుడు జగన్ గారు పరిపాలన చూద్దాం రెండు నెలలు అయిందిగా ఇంకో సంవత్సరం పోతే ఆయన పథకాలు ఎలా చేస్తాడో డబ్బులు ఎక్కడ తెస్తాడో ఏం చేస్తాడో అని చెప్పి చూద్దాం నెంబర్ వన్ పని అది పనేది డైలీ రెండు వందల కోట్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మద్యం తీసేస్తే మంచి పని అన్నారు రెండు వందల కోట్లు వస్తున్నాయి అదే ఆరోగ్యశ్రీ మీద అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అదే మద్యం తాగిన వాళ్ళు హాస్ప హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారుగా అదే ఆరోగ్యశ్రీ మీద చూపిస్తున్నారుగా దాని ఎన్ని కోట్లు అవుతున్నాయి ఈ రెండు చూసుకుంటే దాని మీద ఆదాయం మనకేం రావట్లేదు మద్యం మీద ఇటు వస్తున్నాయి అటు పోతున్నాయి అంతే అది దానివల్ల ఏంటంటే మద్యం తీసేస్తే చాలా మంచిది యాక్సిడెంట్లు అనో మోడి పిల్లలు కొట్టుకోవాలనో అత్తమ్మలు కొట్టుకోవాలి ఏదో ఒకటి గొడవలు మద్దు వల్ల మనిషి ముందు తాగాడనుకో మారుతాడు రాక్షసుడు కొన్ని ఎక్కువ తయారవుతాడు అలాంటి మధ్యాహ్నం ఏంటంటే అది తీసేస్తే అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు టైల్ టైలు ఇప్పుడు ఐదు వందలు సంపాదిస్తున్నాడు దాంట్లో మూడు వందలు ముందుకే తాగేస్తున్నాడు రెండు వందలు ఇంటికి తీసుకెళ్తాం పెళ్ళం పిల్లలు ఏం తెలాలా వాళ్ళు పసులు కూర్చొని ఉంటారు అలాంటి మొద్దు ఏంటంటే తీసేసాను ముందు చాలా బాగుంటుంది నా ఆలోచన అమ్మ బడి పథకం అంటే లేనోడికి పేదోడికి లాంటి వాడికి ఇస్తే మంచిది ఉన్నోడి కన్నా లేనోడికి ఇస్తే చాలా మంచిది అది అందరు చదువుకోవాలా అందరు నే మంచిగా ఉండాలనే కోరిక మంచి కోరిక అది చదువుకున్నోడికి ఏంటంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు పనులు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్తారు పనులకి దేనికంటే వీళ్ళకి సోమత ఉండదు మోడుగా తాగుపోతు అవుతాడు పిల్లం కాదు సంపాదిస్తే ఇద్దరు సరిపోదు పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్తారు అలాంటిది పదిహేను వేలు పథకం పెడితే పదిహేను వేలు ఇంటికి వస్తా అని చెప్పి సూలి పంపిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మంచి పథకం ఇది బాగుంటుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి